ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും മലയാളി മേക്ക് ഓവറിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബോഡി സ്ക്രബാണ് ബോഡി സ്ക്രബ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്കിൻ ലൈറ്റൻ ചെയ്യാനും പിന്നെ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് സപ്ലാക്കി മാറ്റാനും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു നാച്ചുറൽ ബോഡി സ്ക്രബാണ് അത് നിങ്ങളായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം കേട്ടോ അപ്പോൾ സ്ക്രബ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ ഇവിടെ വലിയൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ദിവസത്തേക്കുള്ള സ്ക്രബാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഗ്രാം ഫ്ലൂർ ആണ് അതായത് കടലമാവാണ് രണ്ട് വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ബേസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കടലമാവ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഞാൻ രണ്ട് വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലമാവ് ഈ ബൗളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മതിയാവും കേട്ടോ രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് ഇനി അടുത്ത നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുപയർ പൊടിയാണ് ഓർഗാനിക്കിൻ്റെ ചെറുപയർ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഒറിജിനൽ ചെറുപയറാണ് അത് ഞാൻ പൊടിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ പൊടിയാണിത് കണ്ടോ ചെറുപയർ പൊടി ഇതാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാനിവിടെ മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുത്താണ് നല്ല ഫൈനായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പൊടിക്കേണ്ട ചെറുതായിട്ട് തരി തരി ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ പൊടിച്ചെടുത്ത ചെറുപയർ പൊടിയാണ് ഇത് നമുക്കൊരു മൂന്ന് കണ്ടോ ഈ സ്പൂണിൽ മൂന്ന് സ്പൂൺ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാകില്ല ഞാൻ മൂന്ന് സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെറുപയർ പൊടി അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കണ്ടോ മഞ്ഞളാണ് മഞ്ഞൾ ഇത് കസ്തൂരി മഞ്ഞളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങി ഒറിജിനൽ കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ വാങ്ങി വെളിച്ചെണ്ണയും പിന്നെ അതുപോലെ റോസ് വാട്ടറൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് അരച്ചെടുത്തതാണ് ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊരു കുഞ്ഞൊരു കട്ട ഒരു ചെറിയത് ആഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ തേൻ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ആ കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ മറന്നു പോയി രണ്ട് വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ തേൻ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തു നിങ്ങളെ കാണിക്കാനായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു കുറച്ച് ബാക്കിയുള്ള തേനും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും മൂന്ന് ബോട്ടിലുണ്ട് കണ്ടോ രണ്ട് ബോട്ടിൽ തീർന്നു ഒരെണ്ണം പുതിയത് വാങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഈ പഴയതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ തേനാണ് അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് വരുന്നില്ലല്ലോ ഇതിൽ നിന്ന് ആ അപ്പോൾ അതാ കുറച്ച് വന്നു കേട്ടോ ശരിക്കും രണ്ട് വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നേരത്തെ ആഡ് ചെയ്ത് പോയി വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കണ്ടോ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പരിവാവും അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി കണ്ടോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു തിക്നെസ്സിലാണ് കിട്ടേണ്ടത് നമ്മൾ സ്ക്രബാണല്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്ക്രബിൻ്റെ ഒരു പരുവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം നമ്മളത് നല്ല കൂടി നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് തരി തരി പോലെ ഇരിക്കും അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കണ്ടോ മനസ്സിലായോ അത് ഷുഗറാണ് ഷുഗറാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഷുഗർ ആകെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ക്രബ് ബോഡി സ്ക്രബൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനാണ് അപ്പോൾ ചെറിയ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെയും ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ തരി തരി പോലെ ഇരിക്കണം എന്നാൽ ജസ് സ്ക്രബാണല്ലോ അങ്ങനെ മൊത്തം അഞ്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇതിലുള്ളത് അഞ്ചും കൂടി നമ്മൾ നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ബോഡി ഒന്ന് നല്ല പോലെ നനച്ച ശേഷം ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഈ സ്ക്രബ് കൊണ്ട് സ്ക്രബ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ വെച്ചിട്ട് കഴുകി കളയാം കഴുകി കളയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കരുത് സോപ്പിന് പകരമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ക്രബ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അഴുക്കൊക്കെ പൊയ്ക്കോളും ചിലർക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റാത്തവരാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ സ്ക്രബ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊരു കാര്യമില്ല സോപ്പ് ഉപയോ
അല്ലാതെ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന മഞ്ഞൾ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അതിൽ കുറേ കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും കുറേ മായം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും മായം ചേർത്തതൊക്കെ ആയിരിക്കും കുറേ വെറുതെ മഞ്ഞ കളർ പൊടിയാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ചിലയിടത്തൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന മഞ്ഞൾ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നാച്ചുറലായിട്ട് ഇവിടെ അരച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ് വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് അരച്ച് ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് എത്ര ദിവസം വേണമെങ്കിലും ഫ്രീസറിൽ ഇരുന്നോളും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പൊടിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ചെറുപയർ പൊടി ഞാൻ പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നാച്ചുറൽ ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ക്രബ് അപ്പോൾ ഇനി ഇതെങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് വാഷ് ചെയ്യരുത് സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു കാര്യമില്ല ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സോപ്പെന്ന് മാത്രമല്ല മറ്റ് കെമിക്കൽസ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡി വാഷുകൾ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കരുത് അപ്പോൾ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസം നമുക്ക് ഈ ബോഡി സ്ക്രബ് ഉപയോഗിക്കാം ഇത് ഒരു ദിവസം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പിന്നെ അത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാം പിന്നെ അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ക്രബിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി കണ്ടോ ഇതൊന്ന് ബോഡി നനച്ച ശേഷം അപ്ലൈ ചെയ്ത് വെറുതെ കഴുകിക്കളയാം ക്ലീൻ ആയിക്കോളും ചിലർക്ക് തോന്നാം അയ്യോ സോപ്പ് ഇടാത്തതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ബോഡി ക്ലീൻ ആയിട്ടില്ല പോകുന്നൊക്കെ തോന്നും ചിലർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കേട്ടോ വളരെ നല്ല സ്ക്രബാണ് നാച്ചുറൽ ആണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാകും ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ മനസ്സിലാകും നല്ല പോലെ ലൈറ്റൺ ചെയ്യും സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് സഫ്റ്റാക്കും സ്കിന്നിനെ ഞാനിത് ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസം ഉപയോഗിക്കും ബാക്കിയുള്ള ദിവസമൊക്കെ ചെറുപയർ പൊടി വെച്ചാണ് ബോഡി വാഷ് ചെയ്യാറ് സോപ്പ് ഒട്ടും തന്നെ ഉപയോഗിക്കാറില്ല വളരെ നല്ലൊരു ബോഡി സ്ക്രബാണ് നല്ല മാറ്റം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കുന്നു പോകരുത് കേട്ടോ കൂടെ വരുന്ന കുഞ്ഞു ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും ഹെൽത്തി ഹാപ്പി ആയിട്ടി